Свято подяки, яке сьогодні святкує ця країна, воно було започатковано оцими якраз іммігрантами в 1621 році. Які прибули, як вже ми чули, вони прибули з Англії в 1620 році в місті в в листопаді, в місяці листопаді. As we understand that they had come in the year 1620 from England. На кораблі, який називався, який зараз такий знаменитий, таке слово Mayflower. They came on a ship that's very well known, the Mayflower. І вони прибули до там, де якраз сьогодні є штат Масачусетс. And they came, they came into the place that is now known as the state of Massachusetts. І плавання було дуже важке. And the voyage was very difficult. Many got sick. And there was approximately 100 people. And the story says that about half of them died from the winter. Не могли пережити цю зиму від листопаду і до весни. The history says that many, almost half of them, had passed away and couldn't live through the winter. І ті, що вижили, вони заснували колонію і весною почали обробляти землю. And those who had survived, they established a colony and began to work on the land. За допомогою індіанців, індіанців, які навчили їх, and with the help of those who were native to the land, they were. Тому що земля була зовсім інша, яка як They were taught how to cultivate the land because it was different from what they had in England. As the land was very uh, rocky. And so the native people taught them what was the right thing to plant and how to help them to grow. Які споживали, які в поживу споживали індіанці, і вони навчили, як їх ловити цих птахів. And so the native people also taught them how to capture the birds that were in the land. І коли європейці, які прибули, англі, англічани, вони побачили, вони сказали, що це птах, який є подібний, який ми бачили в Туреччині. And it was that when the um, English people had seen that bird, they said this is very similar to one that we had seen in Turkey. І вони назвали точно таким самим словом, Turkey. And so that's why they named it after Оце this індюк, country, Turkey. І цей індюк який сьогодні споживає вся Америка. And so this is that turkey that we all eat today. І просто такий один факт для нашої інформації, що ми знали, що Америка в цей день, сьогодні в цей день подяки, і говорить статистика, що споживає приблизно біля 48 тире 50 мільйонів оцих турків. And so 48 million? 48, 50, 48, 50. So statistically speaking, there's roughly about 48 million turkeys that are consumed on this day. Given that there's roughly 350 million people in the country. And so then they had this very bountiful harvest as God blessed them. І історія говорить, що перший губернатор колоністів, вони об'єдналися в колонію ці англічани, ці іммігранти. And it's written that those immigrants they had developed a colony. І перший губернатор колоністів Вільям Берфорд, який звався Вільям Берфорд. And the first governor of that colony, William Bedford. В 1621 році він запропонував зробити свято подяки. He was the one who had come up with the idea to have this day of thanksgiving. І вони запросили також вождя And so they invited those around them. Approximately 90 of the native people that live nearby. And so this is the story of the day that we celebrate today. And we understand that as the years have gone by, the holiday and its celebration has changed. Because the first immigrants on this day focused on giving thanks to God for that harvest. That God had protected them and that they were able to live in this land. And while this day has the name of Thanksgiving, there are many people who put a very different focus on the day. And those who are, there are those who simply say it's Turkey Day. And they don't really understand what they're celebrating. 
це гарна традиція, щоб побути разом зі сім'єю з друзями. For many it is just a pleasant tradition to be able to have a day off to be with family and friends. Але сам зміст цього свята він набагато глибший. But the very meaning of this day is a lot deeper. Також свято, як ми вже сьогодні чули, мадер в країні, з якої ми виїхали. And also the celebration from the country that we came from. Ми також в Україні святкували це свято, свято. Ми називали його свято жнива або свято подяки. We had a different name for it in Ukraine. We would call it the celebration of the harvest. Це одне і це свято. But it is a similar uh, holiday. Воно прийшло історія цього свята, яке ми святкували, воно прийшло з Америки. Because the history of this what we celebrate in Ukraine came from America. Після великого п'ятдесятницького пробудження Приблизно в 1921 році, 100 років тому, особливо на Західній Україні почали широко святкувати це свято. І це свято стало одним з самих великих свят в протестантських церквах України. Це свято в Україні, якщо в Америці це свято, воно має конкретну дату, це є четвертий четвер місяця листопада. And in America this holiday always has is always the last Thursday of the month. Це святкує церкви, протестантські церкви України, воно не має конкретного дня. But for the Protestant churches in Ukraine, it this holiday does have a specific day. Кожна церква, домовляючись, вони назначають це свято, свято подяки, свято жнив. Every church just decides for themselves on which day to celebrate. Я трошки нагадав, щоб ми знали просто, що ми сьогодні святкуємо. І це свято, яке святкували іммігранти, перші іммігранти. І це свято, яке святкує сьогодні Україна, продовжує святкувати і багато країн світу. And that many countries continue to celebrate to this day. And also even Canada. The goal is the same. Віддати Богу подяку. It is to give God thanks. Віддати Богу славу. It is to give God glory. Поклонитись йому, подякувати за те, що, як ми говоримо, до цього місця Бог нам допоміг. And to say, as we often do, that He has helped us till this time. Ми знаємо, Ізраїль також святкував свято жнив. We know that the Israeli people also had their celebration of the harvest. Ізраїль це свято, воно не було так само, як в Україні, яке мало одне значення: свято жнив і свято подяки. Ізраїлі були окремих. Окремі свята, свято жнив і свято подяки це були різні свята. And in, for the Israelites they had two separate holidays, one for the harvest and one for giving thanks. Ізраїль святкував, ми знаємо, що Ізраїль святкував свято жнив. And we know that they celebrated this harvest. А свято подяки в Ізраїлі святкується декілька свят, які які вони називають святом подяки. Це свято, яке вони святкують. Пасха, коли вони дякують Богу за те, що Він вивів їх з Єгипетського рабства. But to celebrate Thanksgiving, they had multiple days that they would do so. One such was to celebrate the Passover. Це свято жнив, або свято П'ятидесятниці, на П'ятидесятий день після того, як вони відсвяткували Пасху. But celebration of the harvest or the day of Pentecost, it would come after the time that they celebrated Passover. Оце є свято жнив. And so that would be their uh, ha- uh, harvest celebration. Свято, яке вони святкують свято Порім, вони називаються також свято подяки. And they had a different name for it that would also be a celebration of Thanksgiving. We know that it was written in the developed from the time that God had freed them. Також вони вони називають свято подяки, коли Бог вступився, коли ми знаємо, вони святкують свято Хануки. They, they also celebrate Hanukkah. Вони дякують тому, що Іуда Макавейський з невеликою частиною людей, які вигнали з Єрусалиму ворога. And they celebrate the time when with not a great amount of people they were able to fight off the enemy. І вони також дякують Богу за те, що Бог зробив велике чудо. And so they likewise thank God that he had given a great miracle. Коли храм був занечищений, вийшли в цей храм, вони знайшли масло тільки на один день. And when they had walked into the temple, they were able to find just enough oil for the day. And they were able to light the candle. And there was a miracle. For seven days, that oil continued to burn, even though it was really enough for one. And so it was enough time for them to make more of the oil. But do we know, dear brothers and sisters, 
But do we know, dear brothers and sisters, коли перший раз взагалі в історії людства почали святкувати свято подяки? When was it that there was the very first time in the history of man that the day of Thanksgiving was celebrated? Коли почали святкувати? Коли перше свято відсвяткували? When Хто was знає? the very first day or Я celebration of Thanksgiving? Я прочитаю це місце Слово Божого нам відоме. I will read this from a place that we well know. Це є книга Буття. It is the book of Genesis. Після гріхопадіння, після того, як Бог вигнав Адама і Єву з раю. This is after the Lord had cast out Adam and Eve from the Garden of Eden. Це книга Буття. It's written in Genesis. Третій розділ, 24-й вірш. Chapter 3, verse 24. Тож Бог, тож вигнав Бог людину і поставив на сході Едемського раю херовимів та полум'яного меча, що обертався, аби стерегти дорогу до дерева життя. І з четвертого розділу з першого вірша. Адам пізнав Єву свою жінку, тож вона завагітніла і народила Каїна. І сказала, набула я людину завдяки Господеві. Згодом народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. І оце якраз ключовий е, третій вірш четвертого розділу. Verse з бігом часу. З бігом часу Каїн приніс жертву Господеві з плодів землі. А Авель приніс від своїх перворідних овець та від їхнього жиру. І зглянувся Господь на Авеля та на його жертву. А на Каїна і на його жертву не звернув уваги. Я читаю з сучасного перекладу, можливо, він там трошки розходиться, це є сучасний переклад. Ми бачимо, що, ми бачимо, що першу подяку люди склали після того, коли Бог Вигнав їх з Едемського саду. We see that people first gave thanks after the moment when they were um, cast out of the Garden of Eden. Ви знаєте, багато людей задають запитання, а як вони знали, що потрібно принести, приносити цю жертву? People ask the question, how did they know that they needed to bring this sacrifice? Богослови, бібліо, бібліологи, теологи, вони мають різні думки на And theologians цього. have different ideas or theories as to why they did this. Але ми розуміємо, що Бог, що Бог, який Вигнав людей, які він не відрікся, він не сказав, що більше я не буду з вами. But we know that although God had taken them out of the garden, he did not say that I will no longer be with you. І я вірю, що Бог пильнував і дивився над людиною на її життя. And so I believe that God was still taking care of and looking at the life of man. І пройшов час. And it says that some time had passed. Єва народила двох синів. Eve was giving birth to two sons. І зрозуміло, там написано, пройшов час, не знаємо, скільки багато часу пройшло. And we understand that a certain amount of time passed. Але пізніше згодом вони почали, написано, Каїн почав обробляти землю. And it says that Cain began to work the ground. А Авель він також став пастухом овець, він став займатися скотоводством. And Abel became a shepherd and took care of sheep. І пройшов час, я вірю, що Бог турбував їхні серця. Я вірю, що Адам і Єва вони розказували про те, як вони перебували з з батьком в раю. And I think a time came when the Lord was began to trouble their hearts and even from Adam and Eve they were able to hear about their history. І я вірю, Бог через їхню свідомість, через їхню совість. And from their conscience, він говорив з ними. God was speaking to them. І написано, з бігом часу Каїн приніс жертву для Господа з плодів землі. And so as some time passed, Cain brought his crops to А Авель приніс жертву Cain brought his crops to the Lord and Abel brought the offering of the sheep. Abel brought a gift, the best portion of the firstborn lambs. And written in Hebrews, it's written in Hebrews that God received Abel's offering because he brought it with faith. Слухаючи те, що розказували його батьки, and I believe that by listening to what it was that his parents had said, він повірив в Бога, він прийняв його. He believed in God, he received him. І він почав шукати його. And he began to seek him. І він почав розуміти серце Бога. And he began to understand the heart of God. І ми сьогодні задаємо багато запитань, як вже було сказано братом Антоном. 
одні люди, вони отримують благословіння, вони є благословені, вони є успішні. And to this day we ask similar questions as brother Anton already mentioned that some people are successful. But there are others who are living in poverty. They have no blessing. І питається чому? And the question is why? Чому Бог прийняв жертву Авеля, а чому Каїна не прийняв? Why did God receive Abel's offering and not Cain's? Як я вже сказав, теологи, бібліологи Богослови, вони говорять, що жертву, яку приніс Авель, він приніс її з вірою. As I've said, many theologians have the theory that it was accepted because Abel brought the offering with faith and he brought it with trembling before God. And he had loved God and he began to seek him with his whole heart. І він взяв найкраще, найкраще, що в нього було. And he took the best of what he had. Ви знаєте, ще не було цієї заповіді, коли Мойсей залишив після того, як ізраїльський народ святкував Пасху. This was before the time that Moses had left the law after the Passover. Коли вони мали святкувати цю Пасху, ми знаємо, Мойсей він сказав для народу, що ви виберіть найкраще зі свого стада. It was before the time that Moses had said for them to choose the без best вади, of their плями, sheep без пороку. without any blemish, without any spot. Авель цього не знав, ще не було цього закону, не було цієї постанови. This yet, this had not yet been given as law. But he was seeking out the Lord with all his heart and God gave him this understanding. I believe that God was speaking with him and revealed this to him. Into his spirit, Abel understood that he needed to bring the best to God. And I believe the purpose of what we're speaking of today that there are those who are blessed and those same kind of people who aren't they don't have the blessing they don't have success or peace in their heart why is that? the word of God says that Abel brought a better offering to the Lord because he sought to please God Російське слово говорить небрежно. Він не дбало віднісся до, до жертви. But it's spoken of Cain that he brought this offering without any care before the Lord. Ви знаєте, жертва, жертвоприношення, це є частина тільки цього, що ми приносимо Богу, цього жертвоприношення. But the, what we give as an offering is just a portion. Але це не саме головне. Головне як ти підходиш до цієї жертви? But what's more important than what we might bring is how we approach it. Ти приносиш цю жертву. With what kind of heart do we give the offering? Чи ти просто приносиш, як ми говоримо, для галочки, чи ти з тремтінням і з вірою приходиш до Бога і хочеш догодити його? Is it given without care or does it or is it given with trembling and fear of the Lord? Ми дуже часто задаємо собі запитання. We often ask ourselves a question. Ми кажемо, Господь, ми дякуємо тобі кожен день в нашому житті. We say God, we thank you every day of our life. І це правильно. And this is right. Це не тільки те, що ми раз в рік збираємося і складаємо подяку Богу в цей день подяки. It is not just this one day that we ought to gather and give thanks. Я Богу кожен день, ми дякуємо Богу. I believe we are thankful to God every day. Тому що ми маємо за що дякувати Богу. Because we have something to be thankful for. Я говорю, немає речі, за яку би я не міг дякувати Богу. And I can say for myself there's nothing that I couldn't give thanks to God for. Я не буду перераховувати, за що ми маємо дякувати Богу. And I'm not going to go on a list of what we ought to give thanks for. Я думаю, за що я тільки Легше знайти, за що я не маю дякувати Богу. It would be easier to try and find something that I shouldn't give thanks for. Ви знаєте, я почав шукати, а за що би я не мав дякувати Богу? And so I began to wonder what couldn't I give thanks to God for. Я знайшов тільки одну річ, за яку би я не хотів дякувати Богу. And there's only one thing I found that I wouldn't want to give thanks for. Я не хочу дякувати Богу, я думаю, багато з вас і кожен з вас ми не хочемо дякувати за це беззаконня, яке множиться на цій землі. Я не хочу за це дякувати Богу. I think that many of us would agree that we wouldn't be able to give thanks for the lawlessness that is happening on this earth. Я не хочу дякувати Богу за диявола, за його слух, які нищать сьогодні, калічать долі людей. Ми бачимо те, що те, що Бог через людей. I wouldn't give thanks to God for the devil and for his demons that are Я не хочу дякувати Богу. I would not thank God for the lawlessness. А за все остальне слово Боже говорить: "Дякуйте Богу". But for everything else I could give thanks to God. І ми задаємо Богу запитання часто: "Господь, а як ми ще маємо дякувати тобі?" And so the question is, Lord, how do we give thanks to you? Як ми маємо ще дякувати Богу нашими устами? Ми робимо добрі діла. With our mouths, with our actions. І порою мені є прикро, ви знаєте, просто так боляче, або, можливо, Господь говорить, Господь, а як, як ми можемо? Тому що, ну, ми немічні люди, ми не знаємо, як 
як повністю, як би тобі віддати всю цю дяку? And there's just this question in our weakness. How is it that we can give fully our thanks to God? Прикро є за те, що ми не звершені люди. And it's unfortunate that we are just imperfect people. Ми не можемо висловити, ми є просто, як ми, як ми кажемо, обмежені люди. Ми не можемо висловити те, що є в нашому серці. And we have many limitations and so we're not able to fully express everything that we could give to God. Ви знаєте, але багато, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми вникаємо в Слово Боже, ми бачимо, що Господь він не хоче більше від нас, чим ми можемо зробити. But we can see as we study in the word that God is not asking for more of us than what we are able to do. І ви знаєте, я просто багато місць слова Божого, які ми можемо проводити. І я знайшов одне місце в слові Божому, як муж Божий, псалмист Давид, як він виражав Богу вдяку. And so I found in the scripture how was it that the psalmist David was giving thanks to God. Тому що я вже сказав, порою ми не знаємо, ми б хотіли більше зробити, але ми є обмежені і не хватає слів, не хватає сил, щоб так подякувати Богу. Said, Бог, як ми ми are limited and we're not able to give out of the fullness of what we would want to. І я хочу сьогодні не просто Сьогодні залишити нам на пам'ять або просто щоб ми провели час говорячи про історію і це нам потрібно знати. I don't want us just to pass time thinking about just the story that we ought to know. А я хочу просто залишити для нас практичні речі. Я люблю практичне християнство. I want to give us some kind of practical things. Я буду читати 116-й псалом. And so we'll read from Psalm 116. In Psalm 116. Я хочу на прикладі цього псалма показати, як псалмист Давид, муж Божий. I want to give on the example of this psalm how the man of God David. серце, яке було переповнене вдячності. With his heart that was overflowing with thankfulness. Практично, як він дякував Богу. Practically, how did he give thanks to God? 116-й псалом з першого вірша. Starting in verse 1. Він говорить, я я читаю з сучасного перекладу. Він говорить, я сповнений любові до Господа, бо Він почув мій голос під час мого благання. Можеш перекладати? I love the Lord because He hears my voice and my prayer for mercy. Іншими словами Він говорить, Господь, я люблю Тебе всім серцем своїм. In other words, He's saying, Lord, I love You with all of my heart. Моє серце переповнено любов'ю. My heart is overfilled with love. Бо під час мого благання. Because in the time of my crying out. Ти почув мій голос. You heard my voice. Бо Він почув мій голос під час мого благання. He heard my voice. Другий вірш. Адже Він нахилив до мене своє вухо, і я кликатиму до нього, поки буду жити. Because He bends down to listen, I will pray as long as I have breath. Він говорить, Господь. He says, Lord. Іншими словами, він говорить, ти не відвернувся від мене. It's saying in other words that you have not turned from me. Коли коли я кликав до тебе. When it was difficult for me when I called out to you. Ти нахилив своє вухо до мене. You bent down your ear to me. Ти почув, Господь. You heard me. І він каже, я побачив, що ти почув і вийшов мені на зустріч, і я буду жити. And he said that I saw that you met me and that I will live. І далі він говорить, в чому була його проблема? And he speaks further as to what it was that his problem was. He says in verse three. 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 І четвертий він він говорить. And so in verse four he says. Тоді я прикликав Господнє ім'я і сказав: О Господи, рятуй мене. Then I called on the name of the Lord, please Lord, save me. Дорогий брат, дорога сестра. Dear brother and sister. Яка глибина його серця в цього псалмиста, який він виражає на 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 сторінках цієї книги в 116-му псалмі. What a depth of his heart he is writing down on these pages. Він говорить: "Господь, я люблю тебе всім серцем своїм. And he is saying, Lord, I love you with all my heart. I am filled with this love. Тому що ти почув мене. Because you have heard me. Ти вийшов мені на зустріч, ти, коли я кликав, Господь. You met me when I called for you. Ти не відвернувся від мене. You did not turn from me. Смерть чагала на мене, мені було важко. Death was upon me and it was difficult. Я вже не думав, що я буду жити. And I did not think that I would live. Журба, горе, біль, тягар великий впав на мене. There was a great burden and weight that had fallen on me. І що робити в такий час, дорогі брат, дорога сестра, коли твоє життя приходить біль, тягар, коли можливо смерть заглядує твої очі? When death is looking you in the eyes. 
Що потрібно робити тоді? What ought we to do? руки і сказати, все пропало. Should we give up and say everything is done? Господь сьогодні залишив нам, що нам потрібно робити на The Lord has left for us what we ought to do. Він говорить, я покликав тоді до Господа. He says that then I called on the name of the Lord. Я прикликав Господні ім'я. I called on the name of the Lord. Я сказав, о Господи, рятуй мене. And I said, Lord, help me. Пам'ятай. Remember. Коли тобі важко. When it is difficult. Коли можна вони розуміють тебе рідні, близькі, друзі. When even those close to you don't understand you. Підніми свій голос до Бога і кликни, скажи: "О Господи, рятуй мене". Simply lift up your voice to the Lord and say, "Lord, help me, save me." Слово Боже говорить, що гордим Бог противиться. Do not be proud. Богом, скажи: "Господи, рятуй мене, мені yourself before the Lord and say, "Save me, it is difficult." Можливо, сьогодні важко тобі, дорогий брат, Maybe it is difficult for you today. Пам'ятай, є Господь. But remember the Lord. And lift up your voice to him. And say, Lord, save me. І далі п'ятий вірш він говорить: Господь милосердний та праведний, наш Бог сповнений співчуття. Verse 5 he further says how kind the Lord is, how good he is. So merciful this God of ours. Remember that he knows your pain. He knows your sorrow. Він милосердний Бог. And he is merciful. Псалмист виливає своє серце на сторінках цієї The psalmist is writing his heart on the pages. Він говорить, Бог, він є сповнений співчуттям. And he's saying that God is filled with compassion. Він є той Бог, якого багато людей знають, який стоїть, можливо, тільки з палкою і старається тебе вдарити. He is not such a God that stands with a stick to try and hit you. Такого Бога ми повірили. This is not the God that we have believed in nor the God that we know. Він сповнений співчуттям. He is filled with compassion. Він дуже сильно любить тебе. And he very strongly loves you. Шостий вірш говорить: Господь охороняє простодушних. Простодушних. Я був безпомічний, а він мене врятував. Verse 6 the Lord protects those of childlike faith. I was facing death and he saved me. Він говорить: Господь охороняє. And he says again that the Lord protects those who have a downcast spirit. The Lord comes to them. Я був безпомічний, не було виходу. He's saying that I had no way out. But he saved me. And then he says to himself, I believe that after he received this peace from God, in verse 7 he says, he says, he says, he says, he says, Let my soul be at rest again for the Lord has been good to me. В іншому псалмі 42-му псалмист Давид говорить: "Чому впадаєш у вічі, душе моя? Чому тривожишся у мені?" In another place David writes, "Why are you downcast, O my soul? Why are you troubled within me?" Поклади надію на Бога. Put your hope in God. І я буду прославляти, і я, адже я буду прославляти його діла і далі за його спасіння. And I will yet glorify his name and his salvation. Він говорить: "Чому ти, душе, And so he says, "Why are you troubled, O my soul?" Поверни до свого відпочинку. Заспокійся. Return to your rest, to peace. Господь вийшов тобі на зустріч. Він вийде. Він робить тобі добро. The Lord will come out to meet you and to do good for you. І далі восьмий вірш говорить. And in verse eight he says, "Адже ти визволив мою душу від смерті, звільнив мої очі від сліз." А ноги мої від спотикання. He has saved me from death, my eyes from tears and my feet from stumbling. Ходитиму перед Господом у країні живих. And so I walk in the Lord's presence as I live here on earth. Іще ми слова він каже, Господь порятував мене і і залишив мене серед в країні живих, серед живих. Я буду жити. He's saying that the Lord has rescued me. He has let me to remain among the living and I will live. Він каже, я вірив, я майже повірив, і тоді, коли казав, я дуже нещасний. He says, I believed in you, so I said I am deeply troubled. У збудженому стані, у стані збудженому я говорив, всі люди неправдомовці. In my anxiety I cried out to you, these people are all liars. Біль, гіркота. There was a pain and a bitterness. He's speaking of what had gone into his heart. Я вірив, говорив, що я є нещасний. And so I believed that I was defeated. That all people are evil, that they are liars. And so I want to turn to this key verse, number 12. After all that God has done for this man, he understood що немає, що віддяч, чим віддячити він для Бога. He understood that there is no way to fully give thanks to God. І він говорить таке слово. And so he says the following words. 
стаючи перед Богом, розуміючи всю велич Божу, standing before God, understanding all of His greatness, розуміючи, що Бог його врятував і що він залишається живим, understanding that God rescued him and that he is alive, що Бог дав йому мир його серце, that God gave him peace in his heart, і він заспокоївся, and so he calms himself, і він говорить, and he says, чим я віддячу Господеві за все добро, яке мені дає? What can I offer the Lord for all he has done for me? Те, що я вже сказав, часом буває прикро, коли ти розумієш велич Божу, який є великий Бог. Sometimes it can be so difficult when you truly understand the glory and how great God is. The one who created the heavens and earth. Господь говорить перед престолом його. And that the one that everything is before his throne. Кожного часу славлять його. That there are those who are in every moment worshiping him. That there are the 24 elders. And that the four living creatures. There are angels and archangels and the seraphim. And even so, he cares for you, he knows you. How can we even understand this with our mind? About the God who rescues us. And when the Holy Spirit begins to open this to us, and you will say, just as David said, Lord, in what way could I repay you? What can I offer you for all that you have done for me? І ви знаєте, він знаходить три речі. And so he finds three things. Я сказав, мені подобається практичне християнство. As I said, I like the practical Christianity. Не просто сказати дякую тобі, Господь, і це треба. Not just to say thank you, although this is necessary. І він говорить. And so he says. І я хочу звернути на ті три речі, подячні речі, які він починає робити. I want to draw our attention to three things that he does. Він каже, я підійму перше, я підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я. First thing, I will lift up the cup of salvation and praise the Lord's name. I will lift up the cup of salvation and I will praise the Lord's name. I am going to thank my God and with all my heart. I will not carelessly say thank you. But with a sincere heart, I will turn to God. Ви знаєте, що це означає? Ви знаєте, дуже важко це зрозуміти. Взагалі, Біблія, вона прообразно нам говорить. And the Bible speaks to us. Дуже багато прообразів. The, the many examples. Про яку чашу спасіння говорить Давид? What is the cup of salvation he speaks of? Ви знаєте, було чотири чаші, коли євреї святкували свято Пасхи. Було чотири чаші. Пізніше написано In later оці, trans- оці або оці євреї, євреї, єврейської нації Отці або батьки, батьки єврей, єврейські, єврейські нації, мудреці, мудреці єврейської нації, євреї після того, коли Бог їм дав заповідь святкувати Пасху. After the Lord had given them the command to celebrate the Passover, there were four different cups that they would use in their tradition. Вони постановили, що під час святкування Пасхи And they developed, established that at the time of celebrating the Passover, that there would be four cups і вони пили з цих чотирьох чаш. And they would drink from the four cups. І одна з цих чаш. And one of those cups. Чотири чаші було. Одна, одна чаша нагадувала їм, кожна чаша нагадувала їм чотири обітниці Божі, які Бог дав їм. Each one of those cups would remind them of the four promises of God. Перша чаша те, що Господь сказав, що виведе їх з Єгипту. The first is that the Lord promised that he would lead them out of Egypt. Друга чаша нагадувала їм те, що він їх виведе і збереже їх, вони не будуть рабами і не будуть більше служити єгиптянам. Спасе їх великими карами і буде судитися з Єгиптом. І четверта чаша означала, що Бог їх прийме як свій народ. І сьогодні євреї, коли вони святкують свято Пасхи, вони просто говорять, вони беруть кожну чашу і вони говорять першу чашу і вони приносять молитву і говорять виведу. And they take the four cups. Другу, коли вони приносять, вони кажуть спасу. Врятую. For the second cup they say that there is Третя, rescue. Третя спасу. The third is uh, to be saved. І четверта чаша означає прийму. And the fourth is I will accept. Одна з цих чаш була чаша спасіння. And one of those cups was the cup of salvation. Подячна чаша, яку євреї випивали на 
на цій пасхальній вечері. That they would take part in on this, uh, this evening, that Passover night. І він був дуже знайомий з, з цими традиціями, з постановами, які залишили оці праотці ізраїльського народу. And David was very familiar with the traditions that had been established. Але в даному випадку це не є пасхальна чаша. But in this circumstance, it's not what he's speaking of. А він просто згадує собі And he's simply reminding himself the cup of salvation. І він каже, я підношу цю чашу спасіння. Saying that I will lift up this cup. Подібно, коли ми святкуючи Пасху, дякуємо Богу за те, що він спас, визволив нас. In a similar way that when we celebrate the Passover that we are giving thanks to God for saving us. І в цій ситуації, які він оказався, і Бог його спас, коли ми прочитали від, що Бог його спас, визволив від смерті, від тенет смерті. As we read because David was rescued from death. Він каже, я підношу цю чашу спасіння. He says I'm lifting up the cup of salvation. Тому що ти Боже спас мене в цьому даному випадку. Because you have saved me. In this situation, і я підношу так само, як чашу спасіння підносив ізраїльський народ, коли дякував Богу за пасхаль за Пасху. In the same way that the people of Israel gave thanks, він берег, він каже, я беру цю чашу. He said, I will take this cup. Я підношу і дякую Богу. I will lift it up and I will give thanks to God. І прославляю його ім'я. And I will glorify His name. Я підійму чашу спасіння та прикличу Господні ім'я. I will lift up the cup of salvation and praise the Lord's name. Це було найбільше. Найбільше вираження серця те, що мол, те, що практично можна було побачити. This was the greatest reflection of the heart that could be seen practically. Друге, тому що час бігає. And second, він каже, 14-й вірш, 16, 116-й псалом. In verse 14, він каже, обітниці дані мною в молитві Господеві, я виконую перед усім його народом. I will keep my promises to the Lord in the presence of all his people. Перше він каже, я підійму чашу спасіння. He says first I'll lift a cup of salvation. Вип'ю цю чашу. I will take part of it. І буду дякувати Богу, буду славити його ім'я. And I will give thanks to the Lord and worship Друге, his name. Друге практична подяка, яку він хотів зробити Богу. And the second practical thanks that he wanted to give to він God. Він каже, обітниці дані мною в молитві. He said that the promises given that I've given to the Lord I will complete in the presence of his people. The people of Israel had the right to give promises to God. And even today this principle works. We may not often preach on the giving of promises to God. And there is a place where the Lord says to trust him. And will I not pour out my blessing? And in many times in my life I've used this to put a promise before the Lord. And God never passed over. And I would want to leave for you today that the Holy Spirit is working on somebody here or online that you are going through a difficult time і багато вже часу ти молишся, і в тебе немає відповіді. And for a long time you have been praying with no answer. Попробуй поговорити з Богом персонально один на один. But speak with God one on one. І дай Богу обітниці, скажи Господь. And give the promise to the Lord saying, Lord. Я зроблю те, чите. I will do this. Є багато речей, які Бог хоче, щоб ми зробили. I will do this and the other. Я відкажу, це можливо від цього чи від цього гріха. Much that God would want of us, we can say that we will step away from this or that sin. Я можливо зроблю те, чите, можливо я з кимось багато часу вже, можливо, є Maybe there is opportunity to make peace with somebody. Give a promise to the Lord and say that I will make peace with my brother, with my sister or friend, or mother or father. So many people without peace. But give this promise to God and you will see how God blesses you. And there are many different things that we can give a promise to God. And he says that I will keep my promise. So give that promise today. Put this promise before the Lord. David writes that he kept his promises. And, I, and say likewise, I will keep my promise. And the motivation of the heart is the first step towards blessing. І я буду, я ще можна багато говорити. Ви знаєте, ми бачимо, як Бог ми знаємо історію, історію Самуїла. We see in the story of Samuel. Коли Анна дала обітницю перед Богом. When the angel spoke the promise. Коли Бог закрив його трубу, 
И она пришла, когда она пришла там в щило в цей храм, она дала перед Богом обетование. When Hannah made the promise before the Lord when her womb was closed. Saying that if you would bless me, if you would give me a son, I will give him to you. This was a difficult thing to do. But the Lord looked at her and He fulfilled that for her and she kept her promise. He heard her prayer because it was sincere from her heart. And third, in verse 17, і прикличу Господнє ім'я. I will offer you a sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. Що це за жертва подяки? What is this thanksgiving offering? The people of Israel. Було багато жертв. They had many offerings. There was one for sin. жертва, жертва ці опалення. There is one one for many things. була подячна жертва. There is an offering of thanksgiving. Хвали і подяки. Of praise and worship. І люди брали, люди брали, ізраїльський народ, ми розуміємо, що не було жертви, яку приніс за нас Христос, ще не було христової жертви. And given at the time that there was not yet the sacrifice of Jesus. Ізраїльський народ мав постанови приносити ці жертви, вони брали. The people of Israel regularly took part in these sacrifices. Чи це чи це ягня, чи цього бика? Whether it was the goat or the sheep. Хто був, можливо, більш and those who were in poor circumstances could take the dove and they would bring this offering. And they could make these offerings for many different circumstances. And the one we're speaking of is also the thanksgiving. And so he says that I will absolutely take this offering. But he puts it in the third place. But in the people, for the people of Israel, this was the first offering. But when God had given David mercy and saved him from death, he understood that this was maybe not so important. He understood that this was maybe not so important. Because he says, first I will lift up the cup of salvation. And first give the offering of the worship from my lips. And second, practically, I'm going to keep the promises I put before God. And then third, I will give you the sacrifice of thanksgiving. І далі він говорить: "Обітниці дані дані мною в молитві Господа я виконую перед усім його народом у двора Господнього дому посеред посеред тебе о Єрусалиме". I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all his people in the house of the Lord in the heart of Jerusalem. Що означало ця жертва? What was the meaning of this offering? Він говорить: "Я принесу цю жертву, яку ти яку ти дав Яку ти постановив, щоб Ізраїль приносив ці жертви. He says, I will bring this offering that you have established for the people of Israel to bring. Бачимо народ посеред Єрусалиму, посеред народу Божого. Я візьму цей ягня, я принесу його до священника, і я принесу цю жертву. I will bring this offering so that the people of Israel might see. I will bring it to the temple before the priest. Що означає сьогодні ця жертва, дорогі брати? What does this offering mean today? Це те, що ми можемо зробити. It is what we are able to do. Те, що ми можемо зробити. It's what we are able to do practically. It's not necessary for us today to go get a sheep or a goat. It's not necessary for us today to go get a sheep or a goat. This is not what God needs. But we're able to give this practical offering. We can give a gift. Donations, do it in the church. In one such way, we're able to give our finances. We can bless those who are near to us who are in need. We can bless those who are near to us who are in need. And this will be a joyful offering. We're able to bless those who are near to us who are in need. And this will be a joyful offering. We're able to bless those who are near to us who are in need. And this will be a joyful offering. We're able to bless those who are near to us who are in need. And this will be a joyful offering. We're able to bless those who are near to us who are in need. And this will be a joyful offering. We're able to bless those who are near to us who are in need. And this will be a joyful offering. We're able to bless those who are near to us who are in need. And this will be a joyful offering. We're able to bless those who are near to us who are in need. And this will be a joyful offering. We're коли в тебе є біль якийсь, можливо, дорогі брати і сестри, сьогодні є день подяки. And today is the day of thanksgiving. And we want that our thanksgiving would be accepted by God. We would desire that our thanksgiving would be accepted by God. Подяка вона завжди вона пов'язана, вона йде, вона не йде без жертви. Подяка це є жертва. 
But the thanksgiving cannot go without the sacrifice. Whether the sacrifice of our lips or of what we do practically. Do and fulfill this practical offering. Just as we've heard today that it's pleasing to hear when our children say thank you. But how pleasant when today when you would come to your mother or father it's not necessary for you to bring great gifts but just with your presence you're able to visit them and call them and say this again because there's somebody here who's lost peace because they don't have this but we want that the sacrifice of our lips and of our um, uh, thanksgiving to be accepted the sacrifice of Abel God accepted but that of Cain's he did not I'm not speaking of people who have no idea what today is just as it's being spoken they have no idea what it is that we're giving thanks for but we understand that God accepts a sincere offering that from the heart is given with faith with love as the psalmist writes that I love you Lord with all my heart and so I want to give you the very best first to lift up the cup first the praise of my lips and to glorify you and give you thanks and bless your holy name and to speak of how great of a God you are and second I will make promises before you and those that I have given I will keep them and I will fulfill my promises I know that you are the God who has everything you are not in need of anything but in doing this I want to show you that I truly love you and I want to do something that is pleasing to you I want to have your heart rejoice so I will fulfill my promises and this sacrifice this offering that was the pillar in Israel I will do it likewise and practically when you bless somebody when you pray for somebody this is the sacrifice of your time of your finances and so I will end let us stand to pray and I believe each one of us in this place that was sacrificing their time there is a desire for this sacrifice of praise to be received and so let us pray and thank our God there is something to thank Him for we'll thank from all of our heart sincerely as much as we have the ability and the strength